Hi friends, hello everyone. In this video, we will see a video of the video. We will see a chicken biryani. This is a little bit of a video. We will see a video of the video. Let's see the video. Let's see the video. Let's see the video. Let's see the video. பட்டை லவங்கம் ஏலக்கா போட்டுக்கலாம் பிரியானி எலையும் சேர்த்துக்கிறாதலியே கொஞ்சு பொரியிட்டோம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் நாலு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கிட்டது இன்னைக்கு நம்ம சீரக சம்பால தானே செய்ய போகிறோம் சிக்கன் பிரியாணி அரிசி பாருங்க இதான் சீரக சம்பா அரிசி இதை வந்து ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அரிசியை நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே இதை நல்லா ஊறிடும் அப்போ தான் குழையாமல் வரும் சாதம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு நாலு தக்காளி மிக்சியில் கொஞ்சமாக ஓட்டி எடுத்துருக்கேன் அரிஞ்சு போடாமல் கொஞ்சமாக மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி வந்து சீரக சம்பாவில் செய்கிறோம் இது வந்து திண்டுக்கல் தலைப்பா கட்டி செய்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரக சம்பாவில் தான் செய்வாங்க தலைப்பா கட்டி பிரியாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது தக்காளியோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து மூணு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையும் போகட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நாலு மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் இந்த மாதிரி வதக்கிறதுல தான் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அரைக்கட்டு மல்லி அரைக்கட்டு புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது ஒரு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா முக்கா கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூடவே சேர்த்துடுறேன் இதோடவே சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்படியா சிக்கனையும் சிக்கன் நல்லா வதங்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா காரத்துக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போகட்டும் இந்த மசாலாவோட சிக்கன் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அரை கிண்ணம் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துடுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வருது இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சுட தண்ணி சேர்த்துக்கணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சூடாக சேர்த்திங்கன்னா தான் இந்த மசாலா நல்லா பிரியாமல் செட் ஆகும் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணி கொதிக்குது தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து நாலு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா சீரக சாம்பார் தண்ணிக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றன்ற அளவில் தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டு இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து உப்பு பற்றலை நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசிக்கும் சேர்ந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொதிஞ்சிடு தண்ணி நல்லா கொதிஞ்சிடுச்சு இந்த நேரத்தில் அரிசியை சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா ஒரு கலர் கலரிட்டுங்க இதை ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் அரிசி போட்டதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின அளவை விட தண்ணி பாருங்கள் நல்லா தண்ணி வற்றி இருக்குது இப்போ கொஞ்சமாக தான் தண்ணி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம்
பாருங்க தண்ணி எல்லாம் வத்தி நல்லா வந்திருக்கு ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம தம் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இருங்க நான் தம் எப்படி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு இரும்பு பேனை நல்லா சூடாக வச்சுருக்கேன் அது இதில் வைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம தம்மை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சீரக சம்பார் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு மறக்காமல் அப்பா செல்லம் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அழுத்துனிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்